वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये एक मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है बहुत दिनों से स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पर और कई जगह मैसेज कर रहे थे कि सर मंथली वीडियो बनाइए तो ये फरवरी दो का पूरा मंथ का एक वीडियो है इसमें मैं फरवरी 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए मैं पूरे मंथ का प्रॉपर रिवीजन आपको कराऊंगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो पूरे मंथ के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो था कोरोना वायरस से रिलेटेड तो पहला क्वेश्चन है कि किसने कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की आपको पता है अभी भी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में है तो डब्ल्यू ने कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था कोरोना वायरस के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं हर बार आपको बोला है कि कोरोना वायरस के क्वेश्चन आप एक जगह नोट करते जाइए ये अभी बर्निंग इशू है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आगे आने वाले टाइम में जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम हैं आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग कोरोना वायरस से मिलेगा तो सारे क्वेश्चन आप एक जगह नोट कर लीजिए अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं आपको सारे बताता हूँ एक तो सबसे पहले डब्ल्यू ने कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोरोना वायरस से होने वाली डिसीज का नाम क्या है तो इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है सीओवी आई डी नाइनटीन कोविड नाइनटीन और इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कोरोना से आया सीओ वायरस से आया वी और डिसीज से आया डी इस तरह से यह नाम बना कोविद और ये 19 क्यों जोड़ा गया क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये 2019 में फैला था इसलिए इससे होने वाली बीमारी का नाम रखा गया है कोविड 19 अच्छा गूगल ने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड एसओएस अलर्ट जारी किया था कोरोना वायरस के लिए एसओएस अलर्ट गूगल ने जारी किया अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस अलर्ट किसने जारी किया कोरोना वायरस के लिए तब आप बताएंगे गूगल अच्छा कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन एक और बनेगा केरल से रिलेटेड क्योंकि केरल ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये सारे आप एक जगह नोट कर लीजिए केरल ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया था और एडीबी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए अपने जो सदस्य देश हैं उनको दो मिलियन यूएस डॉलर की मदद की थी दो मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एडीबी ने अपने मेंबर कंट्रीज को अच्छा कोरोना वायरस से रिलेटेड एक और वायरस अभी नाम में आया था उसका नाम था यारो वायरस ये भी बहुत चर्चा में था ये ब्राजील में पाया गया यारो वायरस ये भी पूछा जा सकता है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में हो सकता है आपसे दूसरा नाम पूछ ले यारो वायरस ये ब्राजील में पाया गया लेकिन ये इतना ज्यादा चर्चित नहीं हुआ कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चर्चित में हुआ है तो अभी तक कोरोना वायरस से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं और जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस तब मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रॉपर अलग से ऑडियो बना दूंगा जिससे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी तक आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं दूसरा क्वेश्चन था भारत और किस देश के बीच संप्रति अभ्यास का नौवा संस्करण आयोजित किया गया तो अभी भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास का नौवा संस्करण आयोजित किया गया यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था अब ये जो संप्रति अभ्यास था इसका नौवा संस्करण आयोजित कहा किया गया इसका नौवा संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया जितने भी ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, एक तो आपको ये याद रखना होता है कि ये किस किस देश के बीच हैं, और दूसरा आपको ये याद रखना होता है कि इसका आयोजन कहा हुआ तो ये जो संप्रति अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ इसका नौवा संस्करण इस बार हुआ है और इसका आयोजन मेघालय में हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हितेश चंद्र अवस्थी को उत्तर प्रदेश का इंटरिम पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया ये इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के इंटरिम पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं हितेश चंद्र अवस्थी यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है हितेश चंद्र अवस्थी और यही बने हैं उत्तर प्रदेश के इंटरिम पुलिस महानिदेशक अच्छा उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ 
और लखनऊ से भी क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है तो बारह सिंगा है राजकीय पक्षी क्या है सारस या क्रोच राजकीय पुष्प क्या है पलास और राजकीय वृक्ष क्या है अशोक का वृक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय बिसारिया को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया तो अभी अजय बिसारिया को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है इस मंथ में यानी कि फरवरी 2020 में कई उच्चायुक्त और हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं मैं आपको सारे बता देता हूं सबसे पहले फरवरी में अजय बिसारिया बने थे कनाडा में भारत के उच्चायुक्त उसके बाद विनय मोहन बने नेपाल में भारत के अंबेसडर उसके बाद गोपाल बागले बने श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर उसके बाद ब्रिटेन ने फिलिप बार्टन को इंडिया में अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बैरी ओ फ्रेल को इंडिया में अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया था और उसके बाद जावेद अशरफ इंडिया के अंबेसडर बने थे फ्रांस में तो इस मंथ में यानी कि फरवरी 2020 में इतने हाई कमिश्नर और अंबेसडर अपॉइंट हुए हैं ये आप सारे एक जगह नोट कर लीजिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं अजय विसारिया कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर बने थे उसके बाद विनय मोहन नेपाल में भारत के अंबेसडर बने उसके बाद गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर बने उसके बाद ब्रिटेन ने फ्लिप वार्टन को इंडिया में अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बैरी ओ फ्रेल को इंडिया में अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया था और उसके बाद जावेद असरफ फ्रांस में भारत के अंबेसडर बने अच्छा अंबेसडर और हाई कमिश्नर इन दोनों में अंतर भी मैंने आपको बताया था दुनिया में जितनी भी ऐसी कंट्री हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों की गुलाम रही है यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी रही है वहां पर हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं जैसे अपना इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी रहा है यानी कि अंग्रेजों का गुलाम रहा है तो यहां पे जितने भी कंट्री अपॉइंट करते हैं वो अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट करते हैं तो आप ये याद कर लीजिए जो कंट्री कभी ना कभी अंग्रेजों की गुलाम रही है वहां पे हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं और इसके अलावा जो बची हुई कंट्री है वहां पे अंबेसडर अपॉइंट किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना शुरू की तो अभी आंध्र प्रदेश ने डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना शुरू की यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है जो बुजुर्ग यानी कि सीनियर सिटीजन हैं उनको अपनी पेंशन लेने के लिए पहले बैंक में जाना पड़ता था लेकिन अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना शुरू कर दी है जिससे कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको उनकी पेंशन घर पर ही मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अल्लाबी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया फरवरी में मोहम्मद अल्लाबी इराक के नए प्रधानमंत्री नामित किए गए यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है मोहम्मद अल्लाबी और यही बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री अच्छा फरवरी में एक तो इराक और एक साउथ सूडान ये दो इंपोर्टेंट रहे थे इराक के नए प्रधानमंत्री बने थे यही मोहम्मद अल्लाबी और साउथ सूडान के बाईस प्रेसिडेंट बने थे रेख मचा तो ये दो नाम आप याद कर लीजिए मोहम्मद अल्लाह भी इराक के प्रधानमंत्री बने और रेख मचा साउथ सूडान के 22 प्रेसिडेंट बने नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एक पुस्तक मेले का आयोजन कहा किया गया एक पुस्तक मेला ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसका आयोजन किया गया यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही ध्यान रखना ये जितने भी पुस्तक मेले यानी कि बुक फेयर होते हैं जैसे इंडिया में जो बुक फेयर होता है वो दिल्ली में होता है तो ऐसे ये बांग्लादेश का बुक फेयर है एक कुछ पुस्तक मेला ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और इसका फरवरी में आयोजन किया गया तो ये भी आपके लिए फरवरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन टू का खिताब किसने जीता है तो नोबाक चोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है नोबाक जोकोविच और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है मैं आपको फरवरी के वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं जिनकी कंपिटेटिव एग्जाम में आने की चांस ज्यादा है मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 
और मेरी कोशिश है कि मैं फरवरी में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको रिवाइज करा पाऊं जैसे अंबेसडर वाले क्वेश्चन मैंने एक साथ सारे अंबेसडर और हाई कमिश्नर आपको रिवाइज करा दिए तो ये इस तरह से मैंने ये पूरा का पूरा पीडीएफ बनाया जिससे कि मैं आपको पूरे मंथ के एक साथ सभी क्वेश्चन रिवाइज करा पाऊं पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने फरवरी के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स रिवाइज कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का चौवनवा सदस्य बना ये फरवरी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल का चौवनवा सदस्य कौन बना तो अभी मॉलडीव राष्ट्रमंडल का चौवनवा सदस्य बना यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है मॉलडीव आप मैप में देख लीजिए ये है मॉलडीव मॉलडीव की कैपिटल क्या है माले मॉलडीव की करेंसी क्या है मॉलडीवियन रूफिया मॉलडीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोले और ये जो आपको मैप में मॉलडीव दिख रहा है यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया और मॉलडीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है तो इंडिया और मॉलडीव के बीच में है एट डिग्री चैनल कितना एट डिग्री चैनल नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारतीय पर्यटकों के मुक्त प्रवेश को बंद किया है तो भूटान ने भारतीय पर्यटकों के मुक्त प्रवेश को बंद कर दिया भूटान एक लगभग पॉल्यूशन फ्री कंट्री है यानी कि यहां पे पॉल्यूशन ना के बराबर है तो इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट भूटान घूमने जाते हैं और इसी वजह से अब क्या हुआ भूटान में थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ने लगा तो भूटान गवर्नमेंट ने क्या किया इंडियन टूरिस्ट पर अब एक चार्ज लगा दिया है अगर अब आपको भूटान घूमने जाना है तो पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा अडल्ट के लिए चार्ज अलग है और बच्चों के लिए चार्ज अलग है लेकिन भूटान ने यह चार्ज पर डे के हिसाब से लगाया है तो भारतीय पर्यटकों के मुफ्त प्रवेश को भूटान ने बंद कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो अभी क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है यह है क्रिस्टीना कोच ये अभी 328 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर वापस आई हैं और इन्होंने पैगी विस्टन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पैगी विस्टन ये दो दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी और इनका रिकॉर्ड अब क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया है और अब ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है अब ये नासा की अंतरिक्ष यात्री है तो नासा इंपोर्टेंट है नासा की बोलूंग क्या है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना कब हुई थी 1958 में नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है वॉशिंगटन डीसी में और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जिम ब्रिडनस्टीन कौन है जिम ब्रिडनस्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एल लोगों की जनगणना करने की घोषणा की है तो अभी नेपाल ने एल लोगों की जनगणना करने की घोषणा की यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है एल इसकी फुल फॉर्म क्या है एल फॉर लेस्बियन जी फॉर गे बी फॉर बाइसेक्सुअल टी फॉर ट्रांसजेंडर तो लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर इन लोगों की अलग से जनगणना करने की घोषणा नेपाल ने की है जिससे कि गवर्नमेंट इनके लिए इनके बेनिफिट के लिए अच्छे से लॉ बना पाए जब इनकी जनगणना की जाएगी तो इनकी काउंटिंग पता चल जाएगी और इनके लिए गवर्नमेंट अच्छे से लॉ बना पाएगी तो एल लोगों की जनगणना करने की घोषणा की है नेपाल ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया तो अभी भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है भारतीय सेना ने यह विकसित किया है और ये 10 मीटर की रेंज तक AK-47 की बुलेट को भी झेल सकता है एक्चुअल में भारतीय सेना के एक मेजर हैं मेजर अनूप मिश्रा इन्होंने पहले बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाई थी और अब इन्होंने बुलेट प्रूफ हेलमेट बना दिया है तो इनका नाम आपको याद कर लेना है मेजर अनूप मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है एक्चुअल में उत्तराखंड के ऋषि केस में जो लक्ष्मण झूला है उसको अब बंद कर दिया गया है लक्ष्मण झूला अब बंद कर दिया गया है और अब इस झूले के स्थान पर 
ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा ये जो ब्रिज बनेगा इसका जो सरफेस होगा यानी कि जो इसका बेस होगा वो पूरे का पूरा ग्लास का होगा अगर आप इस ब्रिज पर चलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप गंगा के पानी पर चल रहे हैं तो ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अच्छा उत्तराखंड ये इंपोर्टेंट है तो आप मैप में देख लीजिए ये है उत्तराखंड उत्तराखंड की कैपिटल क्या है देहरादून उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है बेबी रानी मौर्य अच्छा उत्तराखंड का नाम आए तो तुरंत माइंड में फूलों की घाटी और जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क आना चाहिए फूलों की घाटी कहाँ है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो ये उत्तराखंड में है और जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पूर्व नाम क्या था हैली नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है तो अभी आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप बांग्लादेश ने जीता यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है बांग्लादेश ने अपने देश भारत को हराकर आईसीसी अंडर नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया और बांग्लादेश ने भारत को तीन विकेट से हराकर ये वर्ल्ड कप जीता है अच्छा आईसीसी आईसीसी की फुल फॉर्म अक्सर मैं आपको बताता हूं इसकी फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई थी 1909 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दुबई में इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है शशांक मनोहर और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है मनु सहानी ये चीजें इसी तरह आपको याद होनी चाहिए जिस फ्लो में मुझे याद है उसी फ्लो में आपको याद होनी चाहिए लेकिन याद तभी होंगी जब आप इनको रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे मैंने आपको हमेशा बोला है मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए मैं डेली मॉर्निंग में चार बजे वीडियो को अपलोड कर देता हूं रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उसके बाद चार बजे अपलोड कर देता हूं तो डेली मैं ये कंटिन्यू अपलोड करता हूं आपको बस इतनी सी हैबिट बना लेनी है कि मॉर्निंग में जब आप बिस्तर छोड़े उससे पहले आप अपने लिए पंद्रह मिनट का टाइम निकालिए बस पंद्रह मिनट का अपने लिए टाइम निकालिए और डेली इस वीडियो को देखते रहिए आपको इतनी सारी चीजें याद हो जाएंगी कि आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा तो जब ये चीजें आपको याद हो जाएंगी तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा तो बस आपको इतनी सी हैबिट डेवलप कर लेनी है कि मॉर्निंग में बिस्तर जब आप छोड़ें तो करंट अफेयर्स की वीडियो आप पूरी देख चुके हों बस इतना सा आपको अपने लिए कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एफ की बैठक कहां शुरू हुई है तो अभी पेरिस में एफ की बैठक शुरू हुई यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है यह भी फरवरी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एफ ये क्यों इंपोर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूं एफ की फुल फॉर्म क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये दुनिया भर में देशों में ही निगरानी रखता है कि कौन सा देश टेरर फंडिंग कर रहा है और जो देश टेरर फंडिंग करता है या इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसको ये ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है तो एफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है और अभी फरवरी में जब इसकी बैठक हुई तो ये चर्चा थी कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि चाइना ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया था उसके अलावा और भी कई कंट्री ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया लेकिन उसके बाद भी एफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया और अभी मई जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में और रहना होगा क्योंकि अभी भी पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग बंद नहीं की है अब एफ इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी नाइनटीन में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है पेरिस में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है जियांगमिन ल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में हज प्रक्रिया को 100 प्रतिशत डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन बना है तो अपना देश भारत हज प्रक्रिया को 100 परसेंट डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है हज में अप्लाई से लेकर जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको कंप्लीटली ऑनलाइन यानी कि कंप्लीटली डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना देश भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बनी है तो अपनी भाषा हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है एक्चुअल में अभी विश्व भाषा डेटा बेस एथेनोलॉग के बाईसवें संस्करण का आयोजन किया गया और इसी में यह घोषणा की गई है कि विश्व की तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी अच्छा ये तो तीसरे नंबर की है पहले नंबर की होना है पहले नंबर की है अंग्रेजी दूसरे नंबर की है चीनी भाषा और तीसरी है अपनी भाषा हिंदी तो अब विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है 
हिंदी भाषा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया यह भी फरवरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं नृत्य गोपाल दास यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और जो राम मंदिर निर्माण के लिए अलग से कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं नरपेंद्र मिश्रा तो दोनों का नाम आपको याद कर लेना है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं नृत्य गोपाल दास और जो राम मंदिर निर्माण की अलग से कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष बने हैं नृपेंद्र मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है हरियाणा में जितनी भी अनाज की मंडी है जितनी भी शुगर मिल है यानी कि जहां जहां किसान और मजदूर होते हैं वहां पर ये अटल कैंटीन खोली जाएंगी सबसे पहले ये जिला मुख्यालय पर खोली जाएंगी उसके बाद पूरे हरियाणा में खोली जाएंगी जिससे कि किसानों और मजदूरों को सस्ते रेट पर खाना मिल पाए इस अटल कैंटीन में दस रुपए की खाने की थाली मिलेगी तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल राड सेकंड का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने अभी राड सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है यह है राड सेकंड मिसाइल ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज कितनी है इस मिसाइल की रेंज है 600 किलोमीटर कितना 600 किलोमीटर तो आप याद रखिए राड सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने अच्छा पाकिस्तान का नाम आ गया है तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं रेड क्लिफ लाइन ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं मैक मोहन लाइन एक और क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं थर्टी एट्थ पैनल अच्छा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं डूरेंड लाइन ऐसे ही यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं तो यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं फोर्टी नाइन्थ पैनल ये दुनिया की कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है इनको आप एक जगह नोट कर लीजिए और कभी कभी रिवाइज करते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी सभी जेलों में जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है एक्चुअल में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया था और सिर्फ एक जेल में शुरू किया था लेकिन इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दिखा कैदियों पर उसके बाद से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सभी जेलों में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा कर दी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अभी फरवरी में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि यहां पर तीन टन के करीब सोने का अनुमान लगाया गया है और ऐसा अनुमान है कि सोनभद्र जिले में तीन टन के आसपास सोना है तो इसी वजह से सोनवत जिला फरवरी में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने तो अभी रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के 100 से ज्यादा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट के सौ मैच खेल लिए हैं इन्होंने टी ट्वेंटी में सौ मैच खेले हैं ओडीआई में इन्होंने 231 मैच खेले हैं और टेस्ट में इन्होंने 100 मैच खेले हैं यानी कि हर फॉर्मेट के इन्होंने 100 100 मैच खेल लिए हैं और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं अच्छा रॉस टेलर ये कहाँ के खिलाड़ी हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना तो अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना यानी किस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है फरवरी में अमेरिका भी चर्चा में रहा क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए और इन्होंने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया तो अमेरिका भी बहुत चर्चा में रहा था और उसी टाइम ये घोषणा की गई कि अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है अमेरिका 
एक्चुअल में पहले चाइना था लेकिन अब चाइना को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और किस देश के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्र धनुष आयोजित हुआ है तो अभी अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्र धनुष आयोजित हुआ यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है मैंने आपको पहले ही बताया है जितने भी ये अभ्यास होते हैं ये किन किन कंट्री के बीच हुए ये आपको याद रखना है और इनका आयोजन कहां हुआ ये आपको याद रखना है तो इंद्र धनुष का आयोजन कहां हुआ उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस में तो ये थे फरवरी के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि फरवरी से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको बता पाऊ और मैंने पूरे फरवरी का आपको रिविजन कराया है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर देना और हाँ इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके लिए क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कभी भी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हो इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं मैं इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और ये बात सच है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन मैं अपने तरफ से जितना भी कोशिश होता है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हो और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वाचिंग।